ni furaha yangu kuungana nawe tena hewani na natumai ubuheri wa afya popote pale ulipo likiwa ni Jumamosi tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2017 tumekuendelea habari kemkem kutoka kila pembe nchi lakini kama ada kwanza tuangazie taarifa kuu Rais Kinyata atuma rambirambi kwa familia zilizopotezwa upenda wao katika ajali ya mapema leo Bodi kutatua mzozo uchaguzi ya chama cha Waipa afutilia mbali ushindi wa ndeti na kimataifa Korea Kaskazini yasema iko radi kufanya mazungumzo na Marekani na michezoni Chelsea waibuka mabingwa wa ligi ya Uingereza msimu huu. Shukran sana kwa kujumika nasi. Mimi nafahamika kama Fordo Safsain. Na mtukianzia na taarifa ya Tanzania ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ametuma ramirambi kwa jamaa na familia za watu 19 ambao wamepoteza maisha yao mapema leo katika eneo la Soisambu katika barabara ya Nakuru Nairobi kupitia kwa taarifa Rais ameamrisha wadau katika sekta ya uchukuzi kuanzisha uch uchunguzi mara moja na kubaini chanzo cha ajali hiyo na pia kuweka mikakati kuhakikisha kuwa barabara zinakuwa salama wakati wote 19 hao wamefariki asubuhi ya leo baada ya basi waliokuwa wameabiri kugongana ana kwa ana na treli iliyokuwa ikija hapa Nairobi. Mwana habari wetu Peter Kibi atatufungulia na taarifa hiyo. Bila gasi za wanafunzi na uchomaji mabweni ambalo limekumba shule kadhaa za humo nchini linazidi kuenea. Wanafunzi 11 wa shule upili ya Karatina wilani Murango Kusini walitiwa nguvuni leo wakiwa na tatano za mafuta ya petroli wakiwa na nia kuchoma shule yao. Hayo yalijiri huku shule tatu za upili na moja ya msingi zigubikwa na migomo na maandamano wilani humo. Aidha katika wilani nyingine shule ya Nyanyuki ilichomwa na mali ya thamani isiyojulikana kuteketea. Namza maji kabla tujazidi kusonga mbele na taarifa zetu ni kwamba swala letu kuu leo linaibuka kutoka taarifa hiyo ambapo tunakuuliza je wanafunzi hao wachukuliwe hatu wakali narudia tena je wanafunzi hao wachukuliwe hatu wakali usitie shaka maana waweza kutufikia ukitomoni yako kwa rafua fupi ukianzia na la au ndio na malizo fupi kisha tuma kwa nambari 2201 nambari ni 2201 na tutakupa matokeo kamili tunapota matisha habari zetu za shang jioni Tunafungia hapo mlecho wa kwanza hapo angalau nami nipate fursa ya kumeza mate kidogo lakini mzamaji usibanduke maana tuko na mengi tulio kuandalia. Karibu tena. Kamati ya kutatua mizozo ya kura za mchujo ya chama cha Waipa imefutilia mbali ushindi wa Vinyandeti ambaye alikuwa amepewa tikiti ya kuania kiti cha ugavana kabla ya ndeti kukabidhiwa tikiti hiyo mpinzani wake aliwasilisha kesi mahakamani ya kupiga hatua ya chama cha Waipa kumkabidhi tikiti ya moja kwa moja akitaka wafanye uchaguzi ndeti alistahili kukabiliana na gavana wa sasa wa Machakos Alfred Mtua ambaye alihama Waipa na kuunda chama kipya cha maendeleo chap chap na tukigeukia habari za kimataifa ni kwamba Korea Kaskazini imesema kuwa itafanya mazungumzo na Marekani iwapo mazingira ya taruhusu. Mjumbe mwandamizi wa Korea Kaskazini amesema kuwa mazungumzo na serikali ya Rais Trump yanawezekana kufuatia mkutano na walio na waliokuwa maafisa wa serikali ya Marekani nchini Norway awali mwezi huu rais wa Marekani Donald Trump alisema itakuwa heshima kubwa kukutana na rais Kim Jong Un matamshi yake yanajiri kufuatia ongezeko la hali ya wasiwasi kuhusu mipango ya Korea Kaskazini ya kinyukilia pamoja na ile ya utengenezaji wa makombora ya masafa marefu Choi Son Hui ambaye ni afisa katika wizara ya masuala ya kigeni kuhusu masuala ya Marekani kaskazini alitoa matamshi hayo wakati alipokuwa akirudi Pyongyang baada ya mkutano mjini Oslo. Na mimi ni Shang John na itazama tutakupasha mengi vipunde kuhusu uchumi na biashara pamoja na mwanaspoti usiende mbali. Karibu tena. Sekta ya utalii inahitaji kuangaziwa zaidi kwenye kampeni ya kutangaza nchi hii kuwa kituo kikuu cha utalii. Waziri wa Utalii Naji Balala alisema atapendekeza baraza na mawaziri kupewa shilingi bilioni moja ili kuwezesha kufufua sekta hiyo. Na michezoni ni kwamba Chelsea ndio mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza baada ya kuilaza West Bromwich Albion kwao nyumbani bao moja kwa bila bao lililotiwa kimiani na Michi Botshuayi. Chelsea kwa sasa wanaongoza jedwali hilo kwa alama 80 saba zikiwa alama kumi mbele ya nambari mbili Tottenham Hotspur ambao wana alama sabini na saba leo mechi tano zimeratibiwa kusakata katika ligi hiyo Manchester City watamwalika Manchester City uwanjani Etihad FC Bournemouth watakichapa uh, na Burnley 
Middlesbrough watacheza na Southampton, Sunderland na Swansea na hatimaye Stoke City watakuwa na Arsenal saa moja unusu jioni. Na mzamaji kabla hatujali kunja Jamvi la Shang Juni hapo awali katika swala letu kuu leo tulikuliza je wanafunzi hao wachukuliwa hata wakali asilimia 60 wamesema ndio huku asilimia 40 wamesema la tumepokea maoni tofauti tofauti kutoka mahali mbalimbali mbali. lakini muda muda huniruhusu kuyasoma yote bali nitanakili ile tano kumalizia habari zetu za Shang Juni nikianzia na James kutoka Nakuru anasema ndio wanafunzi hao ni wenye kutumia madawa ya kulevya na wanapaswa kuchukuliwa tu wakali maana wameathiri masomo ya wanafunzi wengine kutoendelea kama kawaida Mary kutoka Meru anasema la pengine kuna sababu iliwafanya watende hivyo na naomba mwalimu mkuu na wazazi waliingilie kati ili kuleta suluhisho Edward kutoka Embu anasema ndio kama watapatikana na ushahidi basi ni vizuri wadhibiwe kulingana na sheria kwa sababu itakuwa funzo kwa wale wanafunzi wengine. Mzamaji sina la ziada la kutamatisha habari zetu za Shang Juni. Hadi tunapokutana wakati mwingine majelo shukran sana kwa wote waliojumika nasi kuanzia mwanzo hadi tamati na asante sana kwa wote waliotuma maoni yao. Kama sijaweza kusoma maoni yako usife moyo pia kesho ni siku panapo uhai. Mimi nakutakia kila laheri na pia usiku mwanana kwa heri.